Bapak Ibu, para peserta Tauroh Al Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Tauroh ini, marilah sama-sama kita tata niat kita, kita luruskan tujuan kita, tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain dalam kehadiran kita di tempat yang insya Allah penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini kecuali sama-sama ingin belajar ilmu agama dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti akan kita baca kata per kata sama dengan ngaji kitab bahasa Arab hanya saja ini nanti tidak perlu diterjemahkan karena ini sudah terjemahan ini nanti akan kita baca kata per kata sesuai dengan apa yang tercantum di dalam buku yang insya Allah penuh manfaat ini kemudian beberapa bagian nanti akan kami jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama para masyayikh dan guru-guru kami Bismillahirrahmanirrahim langsung ke halaman satu setelah daftar isi ya. Mudah-mudahan khatam dalam dua pertemuan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Mu'jizat Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang penyabar bersama para sahabatnya konsisten berpegang teguh dengan agama Allah untuk sekian tahun lamanya meski mengalami pendustaan dan gangguan orang-orang musyrikin terhadapnya kemudian pamannya Abu Talib yang senantiasa membelanya meninggal istrinya Khadijah yang selalu membantu dan mendampingi dengan setia pun meninggal di tahun yang sama maka pada tahun itu disebut sebagai amul huzni tahun kesedihan karena dua orang yang selalu membela dan mendukung dakwah beliau meninggal di tahun yang sama yaitu Abu Talib meskipun dia meninggal dalam keadaan kafir tetapi semasa hidupnya selalu membela mendukung dan melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ancaman dari serangan yang dilakukan oleh musyrikin Makkah kepada beliau. Begitu juga istri setia beliau, istri pertama beliau yang selalu mendukung dan membela dakwah suaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya meninggal di tahun yang sama. Maka tahun itu disebut sebagai amul huzni, tahun kesedihan. Maka mu'ajizat Isra' dan Mi'raj menjadi penghibur hati Nabi selepas kesedihan dan kesulitan yang menerpanya. Sekaligus sebagai persiapan bagi hijrah Nabawiyah yang mulia yang menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh pelosok dan penjuru oleh segenap kaum muslimin yang menyebarkan Islam dan mengangkat bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa kata Allah yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad telah sampai pada derajat yang tinggi dan tingkatan yang luhur dalam peristiwa Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya yang maknanya, Wahai Muhammad, 
dengan apa aku memuliakanmu Nabi menjawab dengan penisbatan diriku kepadamu dengan sifat penghambaan kemudian turun turunlah firman Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Kita semuanya adalah hamba Hamba-hamba Allah Tetapi di dalam ayat ini Allah mengkhususkan Menyebut Muhammad sebagai hambanya Ini adalah sebagai bentuk pemuliaan Dan pengagungan derajat Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi penyebutan Rasulullah dengan dinisbatkan kepada Allah dalam abadihi hambanya Untuk menampakkan puncak pemuliaan terhadap Rasulullah Allah mengkhususkannya dengan sifat tersebut dalam ayat ini Tanpa hal itu diberikan kepada selain Rasulullah Padahal hamba-hamba Allah itu banyak Mengapa beliau secara khusus disebutkan di dalam ayat ini sebagai hambanya Ini tiada lain karena apa? Karena pemuliaan dan pengagungan Allah kepada beliau Tafsir ayat Tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Isra Kata As-Sabah Dalam bahasa maknanya At-Taba'ud At-Taba'ud Yang artinya jauh Atau suci ya. At-Taba'ud Artinya adalah at tanazzuh Suci, jauh, suci Jadi makna Subhanallah Subhan itu kan berasal dari kata As-Sabah ya. Subhanallah Subhan itu artinya dari kata As-sabah Yang artinya adalah jauh Atau suci Allah maha suci Yakni dari dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak layak baginya Sedangkan Usabbihullah Maknanya aku menyucikan Allah Dari hal yang tidak layak baginya Apa saja yang tidak layak bagi Allah Yaitu Segala keserupaan dengan makhluk Dan sifat-sifat makhluk Makhluk ada kalanya benda latif Makhluk itu ada kalanya benda latif Dan ada kalanya benda kathif Benda latif itu artinya benda yang tidak bisa dipegang Tidak bisa disentuh Seperti apa? Seperti cahaya, udara, kegelapan, dan lain sebagainya Dan ada kalanya benda, laut, benda kathif Benda yang bisa disentuh Benda yang bisa dipegang Seperti apa? Seperti manusia, pohon, bebatuan, dan lain sebagainya Allah sebagai pencipta benda latif Maka ia tidak sama dengan benda latif Allah sebagai pencipta benda kathif Maka ia tidak serupa dengan benda kathif Tidak boleh dikatakan Allah itu tidak, bo- tidak bisa disentuh oleh tangan Karena apabila dikatakan Allah tidak bisa dipegang oleh tangan Tidak bisa disentuh Dengan tangan itu artinya menyamakan Allah dengan udara Menyamakan Allah dengan cahaya Menyamakan Allah dengan kegelapan Juga tidak boleh dikatakan Allah bisa dipegang oleh tangan Karena pernyataan Allah bisa, di, di, bisa dipegang oleh tangan Bisa disentuh oleh tangan <tuh> Itu artinya menyamakan Allah dengan benda-benda kathif Seperti manusia, binatang, bumi, bebatuan, dedaunan, pepohonan, dan lain sebagainya Jadi Allah tidak sama dengan ini dan Allah tidak sama dengan itu. Allah tidak sama dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan dan Allah tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Sedangkan sifat-sifat makhluk adalah seperti warna, bergerak dan diam. Dan semua itu termasuk yang Allah sucikan zatnya darinya. Allah Maha Suci dari seluruh sifat makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Allah bergerak Apa artinya bergerak? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Berada di satu ruang Berada di satu ruang kosong Atau berada di suatu tempat Kemudian benda ini Bergerak, bergeser, berpindah ke tempat yang lain Itu namanya bergerak Diam, diam itu artinya menetap pada satu tempat Sifat bergerak adalah sifat makhluk Diam itu juga adalah sifat makhluk Allah adalah pencipta seluruh sifat makhluk Maka tidak boleh dikatakan Allah bersifat dengan salah satu sifat makhluk Allah maha suci dari seluruh sifat makhluk Tidak boleh dikatakan Allah bergerak Tidak boleh dikatakan Allah diam 
Karena yang bergerak itu makhluk, yang diam itu juga mak makhluk. Sedangkan Allah adalah pencipta seluruh makhluk dan pencipta seluruh sifat makhluk. Warna tidak boleh dikatakan Allah memiliki warna tertentu. Mbah Soleh Darat, Mbah Soleh Hadratul Syekh Soleh As Samaroni, gurunya Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari, gurunya Kiai Dahlan. Jadi pendiri NU NO dan pendiri Muhammadiyah itu punya guru yang sama, yaitu Kiai Soleh Darat. Makamnya ada di Semarang. Darat itu artinya salah satu daerah di Semarang. Darat itu sama kalau kita menyebut Mbah Khalil Bangkalan. Kalau ini Mbah Soleh Darat. Karena beliau pernah tinggal di eh, kawasan yang bernama Darat. Di dekat pelabuhan yang ada di Semarang. Makam beliau ada di Semarang. Beliau memiliki beberapa karangan berbahasa Arab dan berbahasa Jawa. Salah satu karangan beliau adalah syarah hikam Syarah hikam dalam bahasa Jawa Beliau mengatakan Lan ora arah, lan ora enggon Lan ora mongso, lan ora werno Lan ora mongso, lan ora werno Artinya Allah maha suci dari tempat Allah maha suci dari arah Allah maha suci dari mongso, dari masa Dan Allah maha suci dari warna Isra adalah perjalanan di malam hari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lailan Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi Tanpa menyebut Lailan Maka kita sudah paham bahwa perjalanan Isra itu terjadi di malam hari Karena kata Asra itu artinya adalah perjalanan di malam Di malam hari Kenapa kok ditambah redaksi Lailan Kenapa ada tambahan Lailan Pada malam hari Litak kidil makna sebagai bentuk penguatan makna untuk menjelaskan waktu atau masa terjadinya peristiwa isra yang sangat singkat dan sebentar saja. Sebagian ulama mengatakan isra dan mi'raj sampai kembali ke Mekah itu terjadi hanya dalam sepertiga malam. Terjadi hanya dalam sepertiga malam menurut satu pendapat. Nabi mengalami peristiwa tersebut hanya dalam sebagian waktu dari satu malam saja Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada sebagian waktu dari satu dari satu malam Bukan sepanjang malam Isra dan Mi'raj itu hanya sebagian Terjadi hanya dalam sebagian dari satu malam Makanya kemudian ditambah Penguatan makna Sudah asro kemudian ditambah lailan Ini untuk memberikan penguatan makna Yang pertama isro itu betul-betul terjadi Dan yang kedua isro itu hanya terjadi bukan sepanjang malam Tapi hanya di sebagian waktu Di satu malam Menurut sebagian ulama Sepertiga malam Al-Masjidul Haram Dinamakan demikian Karena kemuliaannya Atas semua masjid lainnya Al-Masjidul Haram adalah masjid yang paling utama Al-Masjidul Haram adalah masjid yang paling mulia Dibandingkan dengan seluruh masjid yang ada di dunia Adapun tanah yang paling mulia Tanah yang paling utama adalah tanah yang Yadummu jasadar Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tanah yang melingkupi jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang paling mulia Masjidil Haram. Tanah yang paling mulia, bagian bumi yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada Arsy. Lebih mulia daripada Arsy adalah bagian bumi yang melingkupi yang melingkupi jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu jas, oleh karena itu tanah yang melingkupi jasad mulia beliau adalah tanah yang paling mulia, bagian bumi yang paling utama. Dengan hukum-hukum khusus yang berlaku baginya. Jadi Al-Masjidul Haram ini dinamakan haram 
Kenapa? Karena ada hukum-hukum khusus yang berlaku baginya. Ya, misalkan tidak boleh berburu binatang darat yang liar, beri wahsy, ya, di tanah haram. Tidak boleh berburu, tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang ada di sana. Jadi tanah haram itu bukan hanya di masjidnya saja ya. Tanah yang mulia yang memiliki hukum-hukum khusus itu bukan hanya di Al-Masjidil Haram. Tetapi ada bagian panjenengan Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah itu ada batas tanah haram ya. Tidak hanya di masjid tapi lebih luas daripada masjid. Nah, hukum-hukum khusus itu tidak berlaku hanya di masjidnya tetapi di seluruh tanah haram. Di seluruh tanah tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Ibrahim harramal harrama Makkah wa ana harramtul Madinah Jadi di Mekah itu ada tanah haram sebagaimana di Madinah itu juga ada tanah tanah haram yang memberikan batasan tanah haram di Mekah itu dulu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam Sedangkan di Madinah yang memberikan batasan Yang menjadikan Tanah tertentu di Madinah sebagai tanah haram yang memiliki hukum-hukum khusus Itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian disebut tanah haram Juga karena apa? Juga pelipat gandaan Pahala sholat di Al-Masjidil Haram Satu sholat di Al-Masjidil Haram itu sebanding dengan 100 ribu sholat di masjid yang lain luar biasa satu kali sholat di Al-Masjidil Haram itu sama dengan 100 ribu kali sholat di masjid-masjid yang lain itu sebanding kalau diukur dengan waktu sebanding dengan 55 tahun lebih 6 bulan lebih 20 hari jadi panjenengan satu sholat, satu kali sholat Panjenengan melakukan satu kali sholat Di Al-Masjidil Haram Itu pahalanya dilipat gandakan Seperti melakukan sholat lima waktu selama 55 tahun 6 bulan, 20 hari Itu artinya 100 ribu kali sholat Coba dihitung ya, barangkali saya salah ya, Saya membaca di kitabnya Syekh Jamil itu ya Insya Allah benar, sudah pernah saya hitung waktu umroh dulu ya, waktu umroh saya hitung pakai kalkulator itu benar nggak? Coba dalam setahun itu kan sekian hari, nah, coba dihitung itu ketemunya berapa? 100 ribu kali sholat itu sama dengan kalau satu hari lima kali sholat, 100 ribu kali sholat itu sama dengan melakukan sholat lima waktu selama 55 tahun lebih enam bulan lebih 20 hari tapi bukan berarti begini Bapak Ibu nah, sudahlah saya sudah sholat selama empat hari sewaktu saya umroh di Mekah berarti setelah saya pulang ke Indonesia pahala saya sudah banyak saya tidak perlu sholat lagi saya tidak wajib lagi melakukan sholat karena sholat saya di Mekah itu satu kali sholat itu sebanding dengan 55 tahun Berarti kalau saya empat hari Itu sudah berapa tahun Itu sama dengan sholat berapa Berapa tahun Itu berarti sudah melebihi usia saya Tidak boleh Karena Meskipun pahalanya Sebanding dengan 55 tahun Lebih 6 bulan Lebih 20 hari tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban sholat sholat berikutnya, paham ya? Tidak menggugurkan sholat lima waktu pada waktu-waktu yang akan datang. Pahalanya sebanding dengan seratus ribu kali sholat, tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban seratus ribu kali sholat di masa yang akan datang. Tidak, jangan salah paham. Karena ada orang yang salah paham, makanya ini perlu saya sampaikan kepada kita semuanya. Al-Masjidul Aqsa, Al-Aqsa itu artinya yang 
terjauh Al-Aqsa, masjid yang terjauh masjid yang paling jauh kenapa dinamakan seperti itu? karena letaknya yang jauh dari Al-Masjidil Haram Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid Al-Aqsa keduanya dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam keduanya dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam jadi Nabi Ibrahim itu hanya merenovasi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu hanya merenovasi yang membangun kali pertama yang membangun pertama kali Al-Masjidul Haram adalah Sayyiduna Adam alaihi salam ia membangun Ka'bah terlebih dahulu kemudian 40 tahun setelahnya membangun Al-Masjid Al-Aqsa Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Masjid Al-Aqsa dengan masjid ini menunjukkan bahwa bangunan itu dibuat seperti halnya seluruh tempat-tempat ibadah kaum muslimin pengikut para nabi yaitu untuk menyembah Allah yang Maha Esa dengan melakukan amal ibadah berupa sholat karena dalam sholat seorang muslim bersujud kepada Allah sholat dan sujud itu adalah syariat seluruh nabi sujud dan sholat itu adalah serta wudhu ya serta wudhu wudhu sholat yang di dalamnya ada sujud itu adalah syariat seluruh seluruh nabi bukan hanya syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi Adam alaihi salam syariat pada waktu itu sholat hanya satu kali dalam sehari semalam pada masa Nabi Isa alaihi salam misalkan sholat itu syariatnya hanya dua kali dalam sehari semalam sebagian Nabi di masa-masa tertentu diwajibkan bagi mereka bagi Nabi itu dan bagi umatnya 50 waktu sholat dalam sehari semalam ada sebagian syariat sebagian nabi itu umatnya diwajibkan melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam kita umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan melakukan sholat lima kali dalam sehari semalam tetapi pahalanya sama dengan 50 kali melakukan sholat karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan 5 kali 10 sama dengan 5 50 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Barakna hawlahu Maknanya Bumi Syam Bumi Syam Dan Palestina itu adalah Ummu barri Syam Induk dari tanah Syam Adalah Pales, Palestina Apa kata Allah tadi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Pada suatu malam dari, dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya sekeliling Al-Masjidil Aqsa itu adalah Pales Palestina dan Tanah Syam secara umum sekeliling Al-Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis Baitul Maqdis itu Al-Quds sama ya, Yerusalem dalam dalam uh, apa media masa disebut sebagai kota Yerusalem itu sama dengan kita menyebutnya Baitul Maqdis atau kota Al-Quds sama ya eh? Al-Quds Baitul Maqdis Yerusalem itu satu satu kota ya eh? tiga penyebutan untuk menamakan satu kota yang di dalamnya ada Al-Masjid Al-Aqsa Al-Masjid Al-Aqsa itu bukan yang kubahnya kuning ya eh? Al-Masjidul Aqsa itu bukan yang kubahnya kuning Ada di sebelahnya Kubahnya hitam Kubahnya berwarna hitam Coba dicek nanti di Di gambar-gambar itu ya Yang kubahnya kuning itu bukan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Masjidul Aqsa itu yang di sampingnya ya, Yang kubahnya berwarna hitam Karena banyak orang yang salah paham Jadi tanah Syam Tanah Syam adalah tanah yang diberkahi oleh Allah satu pendapat tanah Syam itu kalau sekarang meliputi beberapa negara Dulu disebut tanah Syam Dulu disebut tanah Syam Setelah penjajahan Perancis Setelah penjajahan Perancis dan penjajah yang lain Kemudian tanah Syam yang dulu disebut sebagai tanah Syam Wungkul apa Wungkul itu ya Jadi satu, jadi satu kawasan Itu sekarang terpecah menjadi beberapa negara 
Palestina ibu kota Syam itu adalah Pales induk dari tanah Syam adalah Pales Palestina Palestina sekarang meliputi empat negara ya Palestina secara keseluruhan Syria secara keseluruhan Yordania secara keseluruhan Lebanon secara keseluruhan dan beberapa kawasan beberapa wilayah di negara Mesir dan beberapa wilayah di negara Irak itu dulu satu kawasan bahkan dalam masa pemerintahan Sayyidina Ali itu satu provinsi dulu satu provinsi sekarang menjadi empat negara empat negara lebih ya sekarang terpecah menjadi empat negara lebih dulu satu provinsi nah tanah Syam ini adalah tanah yang diberkai berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan pendapat ulama A, ulama B tanah Syam adalah tanah yang penuh barokah binasil Quran wal hadith nanti hadith yang akan kita baca jadi dengan dasar Al-Quran tanah Syam adalah tanah yang penuh barokah satu pendapat mengatakan nah berkahnya ini dalam hal apa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seluruh ulama mengatakan bahwa tanah Syam adalah tanah yang diberkahi berkahnya itu dalam hal apa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama satu pendapat mengatakan diberkahi dengan buah-buahan dan sungai-sungai ya diberkahi diberi kebaikan berupa apa buah-buahan dan sungai-sungai makanya guru-guru kami mengatakan Guru-guru kami mengatakan pohon zaitun serta minyak zaitun itu semakin dekat dengan Palestina, semakin dekat dengan Al Masjidil Aqsa, ya, semakin dekat dengan Al Masjidil Aqsa, khasiatnya semakin luar biasa, ya, semakin berkhasiat. Minyak zaitun, semarap minyak zaitun ya, tahu minyak zaitun ya dipakai obat herbal di toko-toko herbal itu banyak nah pohon zaitun atau minyak dari pohon zaitun semakin dekat dengan al-masjidil aqsa itu semakin berkhasiat kenapa? karena semakin barokah semakin dekat dengan al-masjidil aqsa semakin barokah berarti semakin besar khasiatnya semakin jauh semakin kurang barokahnya semakin jauh dari Al-Masjidul Aqsa semakin berkurang khasiatnya makanya panjenengan kalau cari minyak zaitun, cari minyak zaitun yang asli dari Palestina khasiatnya luar biasa satu pendapat mengatakan diberkahi dengan buah-buahan dan sungai-sungai pendapat lain mengatakan diberkahi karena menjadi tempat menetap para nabi dan turunnya para malaikat Aktharul wahi sebagian besar wahyu itu diturunkan di Palestina di, di Syam ya di tanah Syam terutama di Palestina sebagian besar wahyu itu diturunkan di di tanah Syam terutama di Pales di Palestina banyak para nabi yang diutus di sana dan juga banyak para nabi yang dimakamkan di sana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera memerdekakan Palestina dari jajahan orang-orang Yahudi amin ya rabbal alamin mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ziarah ke sana ya bisa berkunjung ke sana tanah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya, oleh karenanya Nabi Ibrahim berkata inni zahibun ila rabbi sayahdin yakni ke tempat yang Allah perintahkan agar aku pergi ke sana yaitu ke daratan Syam ini sesungguhnya aku kata Nabi Ibrahim zahibun pergi beliau waktu itu ada di Irak beliau waktu itu ada di di Irak kemudian diperintahkan Allah untuk pergi ke Palestina apa yang beliau katakan ini zahibun ila rabbi sesungguhnya aku pergi ke tempat yang Allah memerintahkan aku untuk pergi ke sana daerah mana? yaitu ke daratan Syam, Barus Syam hal ini dikarenakan Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa Syam adalah tempat turunnya rahmat yang banyak, tempat yang barokah 
disebabkan kebanyakan wahyu turun di sana dan kebanyakan para nabi hidup di sana diutus di sana meninggal di sana sebagian besar nabi itu ada di sana di tanah Syam di sebuah hadis sahih dalam sahih al-bukhari hadisnya sahih diriwatkan oleh imam al-bukhari rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina Ya Allah berkailah bagi kami tanah Syam dan tanah Yaman Tanah Yaman juga adalah tanah yang didoakan berkah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qalu sebagian para sahabat bertanya Wa fi najdina ya Rasulullah Dan apakah engkau juga mendoakan berkah untuk tanah najd kami ya Rasulullah Qala Rasulullah kemudian menjawab Hunaka zalazil wal fitan Di sana akan terjadi gempa dan fitnah Hunaka yatlu'u karnu syaitan Di sana akan muncul tanduk syaitan Gembong fitnah Fitnah, gembong Gembong apa? Gembong Gembong eh? Gembong Gembong <laughs> Ya Tanduknya syaitan Syekh Muhammad Zaini Dahlan Mufti Syafi'iyah fi Makkah al-Mukarramah. Mufti para ulama madhab Syafi'i di Mekah, Ahmad Zain Ahmad ya bukan Muhammad. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menafsirkan hadis ini dengan mengatakan apa? Beliau mengatakan yang dimaksud tanduk setan adalah pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang-orang Wahabi ketika membaca hadis ini mereka mengatakan yang dimaksud najat di sini adalah najat Irak, bukan najat Hijaz dibantah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dibantah oleh para ulama apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini wa fi najdina wa fi najdina wa fi najdina najd kami najd kita yang dimaksud najd kita itu adalah najd Hijaz bukan najd Irak bukan najd Irak bukan najd Irak ya Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah mensabdakan hadis ini di tanah Hijaz. Ya, mensabdakan hadis ini di tanah di tanah Hijaz yang saat ini dikuasai oleh Saudi Arabia. Jadi najat di sini maksudnya adalah najat Hijaz, najat yang ada di Saudi Arabia. Sekarang adalah Riau, ya. Sekarang adalah kota masuk daerah Riau. Tahu Riau? Pernah ke Riau? Saya belum pernah ke Riyadh. Riyadh itu sekarang menjadi ibu kota Saudi Arabia, Riyadh. Jadi ta, jadi tanah Syam adalah tanah yang diberkahi dan Palestina yang merupakan tempat keberadaan Al-Masjidil Aqsa adalah bagian dari tanah tanah Syam. 